بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمان نري الله وينده مهتايا انقرهم قنده مهنايا شيخ الحديث اسماعيل استاذ ورغل دي انو سمرنا مائي سنگڑ پچا رن اللہ انو گرہید مائی سدسل انو نام سمیل چکل اللہ نمڈا یہ مجلس آخر تلو بغیر کن مجلس آئی نمیل نو قبول چی کے مارا مہنا یہ استاد ورغل ஜீவிதத்தின்டே சருவ பாகவும் எந்த தன்ன பரையாம் இல்மினு வெண்டியாயிருந்தும் இல்மின்ன பிரதிரணத்தினு வெண்டியாயிருந்தும் செல வெளிச்சிருந்தாது இப்போல் நாம் முஸ்தாத வருகளை அனிச்மிரிச்சு உண்டு இவிட ஒருமிச்சு உடி எப்போலும் இல்மின்ன பிரதிரணவும் ச்திரமாய் இல்மின்ன ப அங்கின் வலரு பரத்தானப்பட்டாம் சல்கருமாயி வந்தப்பட்டு உண்டானு இவிட கூடியிட்டுள்ளது அல்லாவு தாலா நம்மட மஜிலிசு அவன் பிருத்தப்பட்ட ஆகருத்தில்லு பகரிக்குந்த மஜிலிசாயி நம்மில்லும் கபூல் சிகமாராக அரிவுள்ள வரு அவர் கலாவு தாலா வலியஸ்தானம் நல்கியிட்டு உண்டு அறிவில்லாத்த வருக்கு விஷேங்களக் குருச்சி போத்திய முண்டாவுகையில்லா சாபாவிகமன அறி உள்ள வரு பிந்துடரானானு பரிசுத்த குர்ஆன் கல்பிச்சுடுள்ளது فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ 
തെളിവുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഏടുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊന്നും അറിയാത്തവർ നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണം കയ്യാമത്ത് നാളാകുമ്പോൾ അറിവില്ലാത്ത ആളുകളെ ജനങ്ങൾ നേതാക്കളാക്കും എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ മതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് വിവരമില്ലാത്തവർ സംസാരിക്കും അവരുടെ മറുപടികളും പ്രസംഗങ്ങളും കേട്ട് പലരും പിഴച്ചു പോവുകയും അവർ ജനങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം മരിച്ചു തീരുമ്പോഴാണ് ഇമാം ബുഖാരി സഹിഹുൽ ബുഖാരിയിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആലിമും അവശേഷിക്കാത്ത കാലം വരും ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പൂർവീകരായ ഇമാമീങ്ങൾ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ആചാരങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും സമൂഹത്തിന് കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ തെറ്റിപ്പോകാതെ ലഭ്യമാകാൻ ആവശ്യമായ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി അവരുടെ ജീവിതം അതിനു വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വഴി പിന്തുടർന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം കണ്ട പണ്ഡിതന്മാരിൽ വളരെയേറെ ഉപകാരം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ആലിമീങ്ങൾക്ക് ജീവിതം ഒഴുക്കെ ചെയ്തു വെച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദ് അവർക്കൾ അള്ളാഹുവെ നീ അവിടുത്തെ കബറിൽ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെയും ഞങ്ങളെയും കൂടെ കിടക്കുന്ന ഭാര്യയെയും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഇബ്രാഹിം ഹാജി കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ എസ് ഒ എസ് ബുക്ക് സ്റ്റാളിന്റെ മാനേജർ അടക്കം ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെ കബറും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാന് ഞാനൊരു നീണ്ട പ്രസംഗം നടത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും മഹാനായ ദുന്നൂനിൽ മിസ്ലി റോദി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ സംബന്ധിച്ചു ദുന്നൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യത്തിനാണ് ദുന്നൂനിൽ മിസ്രി എന്ന് മഹാനവറുകൾക്ക് പേര് വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു നദിയുടെ സമീപത്ത് കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു വെച്ച ഒരു ഗോപുരം പോലെയുള്ള വസ്തുകൾ ഞാൻ ഒതുവെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ അതിന്റെ മേലെ കാഴ്ച വസ്തുവാണല്ലോ എന്റെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കി അവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഞാൻ അവളെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു നീ ആരുടെ അടിമ സ്ത്രീയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു യാ ധന്നൂൻ ഓ മനുഷ്യക്കാര ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചത് നീ ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് പിന്നെ കുറച്ച് അടുത്തോട്ട് നിന്റെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് നീ ഒരു ആലിമാണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി നീ ഒരു ആരിഫാണ് നീ അവാഹുവിൽ ലയിച്ച ഒരു വലിയ ആത്മീയജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി 
നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തനുമല്ല ആലിമുമല്ല ആരിഫുമല്ല അപ്പൊ മഹാനപൂർവ്വ ചോദിച്ചു എന്തേ കാര്യം നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തനാണെങ്കിൽ ഒതുവെടുക്കൂല നിങ്ങൾ ഒതുവെടുത്തിട്ടാണല്ലോ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒതു എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ശുദ്ധിക്ക് വളരെ ഗുണകരമായ ഒരു വിഷയമാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒതുവോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒതുവെടുക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടു ആ ഉറക്കിലാണ് നമ്മുടെ മരണമെങ്കിലും നമുക്കത് വലിയ ഫലവത്താവും ഒതുവുണ്ടാവുക എന്നത് വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഒതുവിന്റെ ശേഷമുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും തുറക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഒതു മനുഷ്യന്റെ തെറ്റുകൾ കഴുകിക്കളയുന്ന വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു അമലാണ് അതിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലിമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലിമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ആളിലേക്കല്ലേ നോക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആലിമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുത്തലിമീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ആലിമാകുന്നത് മഹാനായ വടകര മുഹമ്മദ് ആജിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹോടുത്ത ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മർക്കസിൽ ബിരുദദാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും വന്നപ്പോ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ ചെറിയ പ്രസംഗം നടത്തി അന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കുൻ ആലിമൻ എന്ന ഹരീസ് ഊതി പ്രസംഗിച്ചു മഹാനവറുകൾ പഴയ കാലത്ത് കിതാബ് ഊതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഉസ്താദും മഹാനവറുകളും ശരീഖന്മാരാണ് വാഹത്തിൽ എല്ലാരും ധൃതയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കുൻ ആലിമൻ അതിന് അന്ന് മഹാനവറുകൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് നീ ആലിമായി തന്നെ നിന്നു പോകണം എന്ന് ആലിം പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിതനായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം നിങ്ങൾ ആലിമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെഹറമിലേക്കല്ലാതെ നോക്കൂലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരിഫാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്കല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂലല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അരിഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ആ സ്ത്രീയെ കാണുന്നില്ല ധനുനിൽ മിശ്ര മോഹന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതൊരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു എന്റെ മനസ്സിനെ തട്ടിയുണർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേച്ച ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്റെ മനസ്സ് തീ കൊടുത്തതുപോലെയായി പോയി ഞാൻ കടൽ തീരത്തേക്ക് നടന്നു അവിടെ കുറെ ആളുകളെ കണ്ടു ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കപ്പലിൽ കയറി കപ്പൽ കുറെ അങ്ങോട്ടെത്തിയപ്പോൾ കപ്പലിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന്റെ കൈവശത്തിലുള്ള ഒരു മൊത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആൾക്കാരെ ഒക്കെ അവർ പരിശോധിച്ചു ആരെടുത്തും കാണുന്നില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇവനാണ് എടുത്തത് എന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചു ഞാനിട്ടെടുത്തിട്ടുമില്ല ആളുകളൊക്കെ എന്നെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയും എന്നെ കളിയാക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് ഒന്നിനും മറുപടി പറയാതെ ക്ഷമിച്ച് നിന്നു അവസാനം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ദ്രോഹമായി ഞാൻ മെല്ലെ കടലിലേക്കൊന്നു നോക്കി കടലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യങ്ങൾ ഓരോ മത്സ്യവും കടലിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നു ഓരോ മത്സ്യത്തിന്റെയും വായയിൽ മുത്തുകളുണ്ട് മുത്തും വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മത്സ്യവും തലവെക്കുന്നത് 
ഞാൻ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു മുത്തിങ്ങോട്ടെടുത്തു ഞാൻ ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ അതങ്ങ് കൊടുത്തു എല്ലാവരും കപ്പലിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും എന്നോട് മാപ്പ് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതലാണ് എനിക്ക് മത്സ്യക്കാരൻ മത്സ്യമുടയ ആള് എന്ന പേര് വന്നത് ആ മഹാനൂരിൽ മിസ്രി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ ആളുകളെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു പലർക്കും പല പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ശരീരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷണം നൽകും നേരത്തെ കാല് മുറിക്കപ്പെട്ട രോഗിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ വിഷമങ്ങളുള്ള പലരും പല വിധത്തിലുമുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷേ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പതറിപ്പോകാൻ പാടില്ല മനക്കരുത്തോടെ നിന്നോളണം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി മരിച്ച വീട്ടിലാണ് പോയത് അവിടെ മരിച്ചത് രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് പിഞ്ചു മക്കളാണ് മരിച്ചതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ സ്വന്തം ഉമ്മ രണ്ട് കുട്ടികളെയും എടുത്ത് കിണറ്റിൽ ചാടിയതാണ് രണ്ട് മക്കളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു പോയി ഈ കിണറ്റിൽ ചാടിയ ഉമ്മയോ ഉമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു പോലീസുകാർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മയെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ സഹോദരിമാർ ഓർക്കണം മനസ്സിനെന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ എന്താണ് മരിച്ചാൽ എന്താണ് അങ്ങനെയൊരു ചിന്തയോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാതെ അവൻ തന്ന മുസീബത്തുകളിൽ മനസ്സ് അമിതമായി ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മോശമായ ചിന്തയോ നമ്മുടെ കൽബിൽ വന്നു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്കറല്ലേ റൊതീത്തു ബില്ലാഹി റബ്ബൻ വബിൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ വബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നബിയം വ റസൂല അല്ലാഹുവിൽ സംതൃപ്തി ഉള്ളവരാണ് അവൻ എന്ത് തന്നാലും അതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഏത് മുസീബത്ത് വന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മണ്ഡപമുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു വലിയ ശേഖ് ഒരു വലിയ മഹാൻ അദ്ദേഹം കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ പുറത്തു വരുള്ളൂ വന്നാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരു ദ നടത്തും അള്ളാഹു തയാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വാപർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശിഫ നടത്തി അദ്ദേഹം പിന്നെയും അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കേറിപ്പോ ൂരിൽ മെസ്സൂർ അധികമോഹൻ പറഞ്ഞു ആ മഹാനെ കൊണ്ട് എനിക്കും ഫലം കിട്ടണമല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ക്ഷമിച്ചു നിന്നു കുറെ സമയം മഞ്ഞ കളറായി പോയ ഒരു പ്രായം ചെന്ന കവിളൊട്ടിയ ഒരു പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ തന്നെ പർവ്വതം തന്നെ കുലുങ്ങുന്നുണ്ട് അത്രയും ഹൈബത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഗാംഭീര്യമുണ്ട് എല്ലാര കൊള്ളി ഒന്ന് നോക്കി പ്രയാസമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് മേൽഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണുയർത്തി അവിടെ വന്ന എല്ലാവരും രോഗവും സുഖപ്പെട്ടു പോയി സുഹാനല്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കേറുമ്പോ ഞാൻ പോയി കുപ്പായത്തിന്റെ തലയിങ്ങ് പിടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി പറയാണ് ഭൗതികമായ ശാരീരികമായ പ്രത്യക്ഷമായ രോഗം മുഴുവനും നിങ്ങൾ അതാ നിങ്ങളുടെ രോഗ നിങ്ങളുടെ ദ്വാ കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ മുഖേന നിങ്ങൾ ശിവ നൽകി അഥവാ അള്ളാഹു തന്നെ ശിവ നൽകാൻ നിങ്ങൾ നിമിത്തമായി എന്നാൽ 
എനിക്ക് ആത്മീയമായ രോഗമാണ് എന്റെ ആത്മീയ രോഗത്തിന് നിങ്ങളൊന്ന് ചികിത്സിക്കണേ മഹാനായ ദുനൂരിൽ മിശ്രി ഹൃദയ മോഹവൽ പറയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം എന്നെ കൊള്ളിയ ഒരു നോട്ടം നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ ദന്നൂൻ നുതുർക്ക് ദൈലി വിടു എന്നെ വിടു ദന്നൂൻ ഫൈനൽ ഹബീബ യന്ദുറു ഇലൈക മിൻ അവജിൽ അഹമത്തി വൽ ജലാൽ അദാ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു തേല അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ നിലക്കുള്ള നോട്ടം നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കളയും നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് അള്ളാഹു അറിയും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന എന്നെയും നശിപ്പിച്ചാലോ രണ്ട് കക്ഷികളെയും അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചാലോ അതും പറഞ്ഞ മഹാൻ അതാ മണ്ഡപത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് നീങ്ങി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം ആ അള്ളാഹു മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ അവൻ മാത്രമേ തടയുന്നവരുള്ളൂ പക്ഷേ അവൻ ഭൂമിലോകത്ത് നിമിത്തങ്ങളായി പലതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിമിത്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് മരുന്ന് നിമിത്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് പ്രാർത്ഥന നിമിത്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് സലാത്ത് നിമിത്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഖുർആാനോത്ത് നിമിത്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ദിക്കറ് നിമിത്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് വൈജിതത്ത് കറാമത്ത് ബറക്കത്ത് എല്ലാ നിമിത്തങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവരും ഏകനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് തിരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാ ആ അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നു അവൻ എന്നെ നോക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത വേണം നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂറ്റമ്പാറ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഗൗസുല്ലാഹമിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് അതേ താജുല്ലുലമെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് ഒരുപാട് മഹാത്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാഹം തങ്ങളെ ദിക്കറ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എഴുന്നേറ്റെന്നൊന്ന് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു ഹാദിരി അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു അള്ളാഹു എനിക്ക് ഹാജറുള്ളവനാണ് അവരെനിക്ക് സാക്ഷിയാണ് അവരെന്നെ നോക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് നൂറ് ശതമാനവും തിരിയണം ഇരുന്നോളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റൊന്നിലേക്കും നമ്മുടെ കൽബ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് മഹാനായ നൂറിൽ മിസിരി റതിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു മുപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ വയത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശരിക്കും ഉത്തരം ചെയ്ത ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം ആരാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രാജാവിന്റെ മോനാണ് ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു വല്ലാതെ ശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് എതിർക്കുന്ന ദുർബലൻ ആ ദുർബലനെ പോലെ വേറൊരു വിഡ്ഡിയെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്ത ശക്തിയുള്ളവനെ എതിർക്കുന്ന അവനോട് തർക്കിക്കാൻ വരുന്ന ദുർബലനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഹമുക്കാരാണ് വിഡ്ഡിയാരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പള്ളി കയറിയിട്ട് ചോദിച്ചു ആ ഷെയ്ഖ് നിങ്ങൾ ആ വാചകം ഒന്നുകൂടി പറയൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു അതിന്റെ മേന എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു 
ദുർബലൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യനെ ദുർബലന് ഈ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതെ നമുക്കറിയാമല്ലോ കോഴിമുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു വന്ന അന്ന് തന്നെ കോഴിക്കുട്ടികൾ കോടാനും ചാടാനും കഴിയും മനുഷ്യന് അന്ന് ഓടാനും കഴിയില്ല ചാടാനും കഴിയില്ല അന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ കോഴിക്കുട്ടികൾക്ക് തള്ളയുടെ ഓരോ ശബ്ദത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മനുഷ്യനങ്ങനെ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അതേ ചെറിയ ഒരു പോത്തിൻകുട്ടിയെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിയാൽ ആ പോത്തിൻ കുട്ടി നീന്തം പഠിക്കാതെ തന്നെ നീന്തിപ്പോകും മനുഷ്യന് പഠിക്കാതെ നീന്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആകയാൽ മനുഷ്യൻ കോഴിക്കുട്ടിയേക്കാൾ പോത്തിൻ്റെ കുട്ടിയേക്കാൾ പലതിനേക്കാളും ഒരു വിധത്തിൽ ദുർബലനാണല്ലോ പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരിയാവുകയാണ് അവന് സട്ടാവിനെ മറന്നു പോവുകയാണ് എന്റെ ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും എന്റെ എല്ലാം തന്നവൻ റബ്ബാണെന്നത് മറന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മറന്നു പോകുമ്പോൾ യജമാനനായ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന അവൻ ധിക്കരിക്കുകയാണ് സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് റബ്ബിന് നിസ്കരിക്കണം എന്നത് വിസ്മരിച്ചവൻ കിടന്നുറകുകയാണ് മുഹുറിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ കയറാതെ അവൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ആ റബ്ബ് ആയിരക്കണക്കിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു അത് ദഹിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ആ വെള്ളം കുടിച്ചത് ആവശ്യമുള്ളത് ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത് അനാവശ്യമുള്ളത് തട്ടിക്കളയാൻ അള്ളാഹു തേല സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്ത കിഡ്നിയുടെ വിലയും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ അതാ രക്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള രക്തം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഹാർട്ടിന്റെ വിലയും ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ കരളിന്റെ വിലയുമൊന്നും അവൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ല കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ കുറിച്ച് അവൻ ആലോചനയില്ല റബ്ബ് തന്നതാണ് എന്റെ കൈ റബ്ബ് തന്നതാണ് എന്റെ നാവ് റബ്ബ് തന്നതാണ് എന്റെ കണ്ണ് റബ്ബ് തന്നതാണ് എന്റെ കാത് റബ്ബ് തന്നതാണ് എന്റെ കാല് റബ്ബ് തന്നതാണ് എന്റെ വയറ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവന് ചിന്തയില്ല ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് സുജൂത് ചെയ്യാൻ അവനില്ല ഹബീബിനെ വിളിച്ച് സലാം പറയാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവൻ തയ്യാറില്ല ആലിമീങ്ങളല്ലാത്തവരും തുല്യമാണോ ഒരിക്കലും വിവരമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തുല്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാഹിലീങ്ങള് ആലിമീങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കരുത് ജാഹിലീങ്ങള് ആലിമീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റുറാണ് അതാ വിമർശനം പറയരുത് ആലിമീങ്ങളാണ് ദീന് പറയേണ്ടത് ആലിമീങ്ങളാണ് വിഷയം പറയേണ്ടത് ആലിമീങ്ങളെ അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഖുർആൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കണം അംബ്രിമിക്കും നിങ്ങളിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിക്കണം വിവരമില്ലാത്തവൻ അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢി അവൻ ദുർബലനാണ് ആ ദുർബലനായ മനുഷ്യൻ ശക്തിയുള്ളവൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സർവരഹസ്യവും പരസ്യവും അവൻ ഒരുപോലെ അറിയുകയാണ് ആരുടെ പേരിലും നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണവൻ അതോടുകൂടെ തന്നെ അവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്ന റഹീമാണവൻ അവനാണ് കവി അവനാണ് കഴിവുള്ളവൻ ഇത് ഞാനങ്ങ് വിവരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതാ കളറൊന്ന് മാറി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ വരാം ഒരൊറ്റ ദിവസം ചുരുങ്ങിയ വാങ്ങി ചെറിയ വാക്ക് ആ വാക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം വന്നുപോയി 
പിറ്റേ ദിവസം വന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള വഴി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ നേരിയ വഴിയുണ്ട് കൂടുതൽ നേരിയ വഴിയുണ്ട് അതെങ്ങനെ നീ ഏതാ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചു അതെന്താ നേരിയ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദുന്യാവിനോട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അവേദ്യമായ ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുക അതാണല്ലോ ഒന്നാമത്തത് തോബയാണ് രണ്ടാമത്തത് കനാഴത്താണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മതിയാക്കുക എന്ന സ്വഭാവമാണ് അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പോരാതിരിക്കലാണ് അതേ വലിയ മുതലാളിയെ പോലെ എനിക്കും ജീവിക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ലാതിരിക്കലാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മതിയാക്കുന്ന കനാട്ടാണ് മൂന്നാമത്തേത് ദുന്യാവിനോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം കൽബിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കലാണ് മറ്റൊന്നെന്താണ് അതേ മറ്റൊന്ന് തടീച്ചകളെ ഒഴിവാക്കലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ വേദന കൊണ്ട് പറയട്ടെ ഞാനൊരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി മലപ്പുറം ജില്ലയിലല്ല ജില്ലയിലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിലെങ്ങാനാണ് ഞാൻ ചാരും വിഷമിക്കണ്ട കീറി ചെല്ലുമ്പോ കീറി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ നമ്മളെ കണ്ണിൽ ആരും പെട്ടു പോവില്ലേ മുന്നിൽ പെൺകുട്ടി ഒരു യുവതിയായ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടുപോയി ഞാൻ ഉടനെ കണ്ണ് താഴ്ത്തി കളഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി സങ്കടം എനിക്ക് തോന്നി ആ യുവതി തീരെ തുണി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നി പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൾ ഒന്നും ഉടുക്കാതിരുന്നതല്ല പിന്നെ അവൾ വളരെ ഫിറ്റായ പേന്റ് ധരിച്ചതാണ് ആ പേന്റോ അത് സ്കിന്നിന്റെ ചർമ്മത്തിന്റെ കളറാണ് ഇപ്പൊരു പുതിയ പരിഷ്കാരം തുടങ്ങിയതാ ചർമ്മത്തിന്റെ കളറുള്ള ചിലപ്പോ കറുത്ത പെണ്ണാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചർമ്മത്തിന്റെ കളറുള്ള ഫിറ്റായ പെയിന്റും ധരിച്ച് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇന്നാനില്ല പിന്നെ തുണി ഉടുത്തോ തുണി ഉടുക്കാത്ത ഒരുപോലെ തന്നെ അല്ലേ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തായി അടുക്കണമോ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടണമോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ തടീച്ചകൾ ഒഴിവാക്കണേ യുവാക്കളെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സജൂദിൽ കിടന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി വിങ്ങി പൊട്ടി കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ സുജൂതിന്റെ ശേഷം ചോദിച്ച അലീബുനു അബി താലിബ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തേ കരയാൻ കാരണം എനിക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ഒരായത്താണ് കാരണം അതേ ഫലഫമിം നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരും കഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം ഈ ഭൂമിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു വരുന്ന ആഹൃതമാനിലെ എന്റെ ഉമ്മത്തുകൾ നിസ്കാരം കലാക്കുന്നവരാണ് തടീച്ചക്ക് വഴിപ്പെട്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവര് ഭയാനകമായ നരകം കണ്ടെത്തിക്കും ആ നരകത്തിൽ പോയി ആപതിക്കും എന്നർത്ഥം വരുന്ന ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് ഞാൻ പിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരയുകയാണ് അലീ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ യുവതികളെ യുവാക്കളെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സാധുക്കളായ നമ്മൾ നരകത്തിൽ വീഴുന്നത് ആദി വീഴുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്നു നമ്മൾ ധാരാളം വേത് പറയുന്നു കേൾക്കുന്നു ഒരുപാട് സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പലതും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആഹൃത്തിന്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരുറ്റി വെള്ളമുറ്റുന്നില്ല മനസ്സ് ഉറച്ചു പോയവർ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിക്കൂല തൗബയുടെ മനസ്സുണ്ടാവൂല വന്നു പോയ തെറ്റിൽ ഖേദം തോന്നൂല ബാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ തടിയിച്ചക്ക് വഴിപ്പെട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് പകരം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അത് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നാലും സ്വഭാവത്തിലായിരുന്നാലും സംസാരത്തിലായിരുന്നാലും നടത്തിത്തലായാലും ഇരുത്തത്തിലായാലും പോക്കിലായാലും വരവിലായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നാലും സുഹാനുള്ള നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടല്ല അതിലടുക്ക് സിറാജുൽ ഹുദിയുടെ കലണ്ടർ വരുമ്പോൾ കിട്ടാത്തവരിൽ ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം സിറാജുൽ ഹുദിയിലേക്ക് പലരും നേർച്ചകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അലഹദില്ല അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനത്തിന് വന്ന ബർക്കത്തുള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ ഒരാൾ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്റെ വണ്ടി കയറിയിട്ട് ഒരു സഖാഫിയാണ് ഞാൻ മരിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയി വരുമ്പോ വണ്ടി കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് പോലീസുകാര് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കുറെ ആളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് കൊണ്ടുപോയത് ദുൽഹജ് കെട്ടിന് അന്ന് പൂട്ടിയാൽ പിന്നെ അയ്യാമത്ത് ശരിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ തുറക്കുള്ളൂ കൊണ്ടുപോയത് ദമാമിൽ എന്തോ ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നതിന്റെ പേരിൽ ഉള്ള സംശയത്തിലാ കഫീലിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ കഫീൽ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ പാവം സഹോദരൻ സിറാജുലിലേക്ക് നേർച്ച കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് പിന്നെ കുറെ ആളുണ്ട് ഒരു വണ്ടി നിറയെ ആളുണ്ട് നല്ല വെയില പിന്നെ ഒരാൾ വന്ന് കുറച്ചാളുകൾ ഒരു കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മക്കയുടെ ബോർഡർ കൊണ്ടുപോയി ഹർമിന്റെ ബോർഡർ മക്കയുടെ അല്ല ഹർമിന്റെ ബോർഡറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും അലഹമില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അതിപ്പോ വരുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അവാഹു താല ആ സ്ഥാപനത്തിന് അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായ ഒരുപാട് ബർക്കത്ത് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ എത്രയോ ആളുകൾ അന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജയിലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സംഗതി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല പലരും കുടുങ്ങല് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കലണ്ടർ അതൊരു ബർക്കത്ത എല്ലാരും വാങ്ങണം ചുരുങ്ങിയ തിരുവ ഉറപ്പി എടുത്താൽ മതി ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രചരണമാണ് മഹാനായ തൊണ്ണൂറിൽ മിസ്ര അള്ളാഹുലോട് അസൂയുണ്ടായി ചിലർ അങ്ങനെയാണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരോട് അസൂയ ഉണ്ടാവും നെല്ലിക്കുത്ത് സ്ഥാത് നടന്നു പോകുമ്പോ ആറോ ഏഴോ കുത്ത് കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയവരുണ്ട് സുഹാനല്ലാ അത് മഹാനവറുകളുടെ ദരജ വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മഹാന്മാർക്കൊക്കെ അസൂയക്കാരുണ്ടാവും ഭരണാധികാരിയായ മുത്തവക്കിൽ രാജാവിനോട് ഹലീഫയോട് ഹസദുകളുള്ളവർ അസൂയക്കാരും ഫിത്തിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് കേട്ട് ജുനൂരിലെ അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചു പോകുന്ന പോക്കില് മഹാനവറുകൾ ഖലീഫയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഗേറ്റിംഗിൽ ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാന് ഇസ്ലാം പഠിച്ചത് ഒരു ബാസത്തി പെണ്ണിന്റെ ഇരുന്നാണ് 
ഒരു കിളവിയായ പെണ്ണ് പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് വേറെ ഒരു വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അയാൾ വെള്ളം വിൽക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെയാ ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ ഈ എന്നെ വിളിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായ ഭരണാധികാരിയായ ആളുടെ ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഒരുപാട് കാവൽക്കാരെയും പട്ടാളം ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സില് ഒരു ചെറിയ വിഷമം വന്നു അപ്പൊ ഒരു കിഴവിയായ ഉമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇയാളെ നോക്ക് അയാളെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് പക്ഷേ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആജ്ഞാപിച്ച വ്യക്തിയും ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും രണ്ട് വ്യക്തിയും ഒരു രാജാവിന്റെ അടിമകളാണല്ലോ ജയിലിലേക്ക് ഇടുന്നവനും ഒരു രാജാവിന്റെ അടിമയാണ് ഈ ജയിലിൽ പോകുന്ന വ്യക്തിയും അതേ രാജാവിന്റെ അടിമയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ രാജാവായ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമില്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു രാജാവിനും വേദനിപ്പിക്കാനും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനും കഴിയില്ലല്ലോ ആ ഉമ്മ അത് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ആവേശവും അതുപോലെ മനക്കരുത്തും കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും ഒരു രാജാവിനെയും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും കഴിയില്ലല്ലോ എന്റെ മനസ്സിന് നല്ല റാഹത്ത് കിട്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസമാണല്ലോ രണ്ടാമതായി പോകുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളം വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ഞാൻ വെള്ളം വാങ്ങി അത് കുടിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിനൊരു സംഖ്യ കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് അതേ ചങ്ങലക്കിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിന് പണം വാങ്ങുന്നത് മാന്യതയല്ലോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാന്യതയും പഠിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞ മഹാനായ ദൊന്നൂറിൽ മിശ്രി തങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ അതാ നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ബിസ്റുൽ ഹാഫീറിന്റെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി മഹാനായ തൊണ്ണൂറിൽ മിസ്രി തങ്ങൾക്ക് ദിനേന കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം പത്തിരി കൊടുത്തേച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഗേറ്റ്മേന്റെ സമീപത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന പത്തിരി ഗേറ്റ്മേൻ വാങ്ങിയിട്ട് ആ സഹോദരിയെ വിട്ടേക്കും അങ്ങനെ ദിനേന വാങ്ങിയ പത്തിരി അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറിൽ മിശ്രി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതവിടെ തന്നെ വെച്ചു നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം ഇറങ്ങി വരുമ്പോ നാൽപ്പത് പത്തിരിയും പിടിച്ചാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് സുബാന ഈ പത്തിരി എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുകയാണ് ഈ പത്തിരി അതാ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ഒന്ന് പോലും മഹാനവറുകൾ കഴിച്ചില്ല കാരണം തിരക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ബിഷറുൽ ഹാഫിറുദിയുള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ബിഷറുൽ ഹാഫിറുദിയുള്ളാഹുവിന്റെ പങ്ങൾ കൊടുത്തേച്ചതാണ് ആ മഹതി ആ മഹതി നല്ലവളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അതെന്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേർന്ന കൈയുണ്ടല്ലോ ആ കൈ എത്ര നല്ല കൈയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് മുഖേന കിട്ടിയത് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറിൽ മിസ്ലീർ അതിയല്ലാഹു അല്ലു മുഖം കുത്തി അങ്ങ് വീണു ഓ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർക്കും പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകും മഹാന്മാർക്കും മുസീബത്തുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പതറിപ്പോകാത്തവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളായ സാലിഹീങ്ങൾ ദൊന്നൂറിൽ മിസ്ലീർ അതിയല്ലാഹു മുഖം കുത്തിയങ്ങ് വീണു 
ചോരവലിക്കുന്നു പക്ഷേ ചോര വാദാമുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രത്തിലോ ഭൂമിയിലോ കാണാനില്ല ഭരണാധികാരിയുടെ സമീപത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹാജറാക്കിയപ്പോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുന്നൂൽ മിസിരി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ദുന്നൂരിൽ മിസിരി തങ്ങൾ ഓരോന്നിനും വ്യക്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞ് ഭരണാധികാരിക്കൊരു നല്ല ഉപദേശം കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു പോയി ദുന്നൂരിൽ മിസിരി റതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മോശമായ കയ്യിലൂടെ വന്നത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടിയത് നമുക്ക് പാടില്ല നമുക്ക് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ദുന്യാവിനോട് അമിതമായ ബന്ധം പാടില്ല അതാണ് ഹലാലായത് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളും ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം ഹറാമിന്റെ വഴിയിലൂടെ ഒരു നയാകാശം നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം അതുപോലെ പറയട്ടെ ഹറാമായ ഒന്നും നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് എത്താതെ സൂക്ഷിക്കളും ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ വരുമ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം ആയുസ് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കുന്നവരില്ലേ ആയുസ് കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നവർ ചോദിക്കട്ടെ വിവരമില്ലാത്തവരല്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ആ ഒരു ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് മദ്യപിച്ച് ലഹരിയിൽ മതിമറന്ന് കളിക്കുന്നവരില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തേല തന്ന വയറ്റിലേക്ക് നജസ് കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ യുവാക്കളെ ആ നജസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിച്ചാൽ അള്ളാഹു തേല നരകത്തിൽ വെച്ച് കുടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അബൂജകലിന്റെ ചലവും അബൂജകലിന്റെ നീരുമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ സഹുവത്തിന്റെ പിന്നാലെ തടിച്ചയുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് എന്റെ ഉമ്മത്ത് തടിച്ചയുടെ പിന്നാലെ പോയി നിസ്കാരം കളാക്കിയിട്ട് 